Ледяная тварь. Звони. Я думаю, что вы должны защитить меня. Мы это и делаем, ласточки. Удача ты давно бы была в руках Киброна. Так, три туза. Стрейт. Обед за тобой. Двое людей Киброна на крыше. Они только что убрали ваших людей. Они будут здесь минуту и минуту. Расслабься, детка. А Пентагон может и верить в твои телепатические способности, но лично я скептик. Ну вот. И тогда я беру его. на себя девчонку. Ее зовут Стина Роланд. Она часть сверхсекретной военной программы. Неудивительно, что Киброн за ней охотится. Ты знаешь Киброна лучше, чем кто бы ты ни был, Джек. Директор ФБР мой друг. Он был бы тебе крайне признателен, если бы ты помог ему найти ее и обеспечить ее безопасность. Нам нужно посмотреть ее файлы с ФБР. Вы убрали шесть сергентов, мы не смогли поймать одну девчонку. Она знает каждое наше движение еще. Да, того, как мы его сделаем. Если бы ее было легко поймать, она бы не так уж была и нужна тебе, Киброн. Идет на ответ. Если нас назначили хитрить нас сейчас, подумали, что она будет способна, когда мы возьмем ее в семью. Мы должны придумать, как обмануть ее психику. Я уже придумал. Стина использовала кредитную карточку, чтобы взять прокат машину. 
Позже на использовании Юг-Кафе на Highway 10, здесь, в Аризоне. Это 20 баксов стоит. Хорошо. Посмотрим, на что способен наш военный друг. что я вам не доверяла. Ничего. А теперь надо спешить. Слуги Киброна так легко не сдаются. Мне неприятно это признавать, но я по-настоящему испугалась. Все будет в порядке. Немного побудем на земле. Здесь труднее нас выследить. Хватит болтать! Пора делом заняться! А? Как я выгляжу? Интересная мысль. Ладно, ребята, нам нужно постараться скорее добраться до ФБР. Бинго! Она только что заправилась. Она взяла машину здесь, бензоколонка здесь. Она едет по Хайвей 408 на Кирове, сейчас рядом с большим каньоном. Мы догоним это за 15 минут. Сегодня дождь, не обещали? Нет. Наверное, мираж. Ты что, думаешь, эти оборотни настолько глупы, что не смогут нас найти? Нет. Держитесь! Тварь! Микки, осторожно! Я ничего не вижу. Не останавливайся. Хуже уже быть не может. Может! Нам обрыв! Прыгай! Где Ким? Я думал, что она с тобой. Наш черт! Моя доска никуда не годится! Черт у доски! Не расстраивайся. 
Она ничего нам не скажет, по крайней мере, без нашей помощи. Что вы хотите со мной сделать? Зачем же портить сюрприз? Скоро сама все узнаешь. Не дрись ее мозг. Где девчонка? Она с Джеком и Нейтом. Они направляются в взлетную полосу на Хайвей 117 Скала. У тебя есть три секунды, чтобы выдать мне мутфон полета, иначе полетаешь ты сама. Уловила? Расскажешь мне, где они, или я оторву твою глупую башку. Хорошо, хорошо. Они полетели на восток, к сент а оттуда прямиком в Вашингтон. Черт, нам не поймать их в самолет в таком шторме. Нам не придется, дурак. Я запрограммировала план полета в любом популярной памяти. Догони самолет и сбей его. Но не повреди девчонку слишком сильно. Рад, что у тебя все в порядке. Расскажи, что случилось. Это длинная история, но оборот не знают, где вы. Мы не сможем взлететь, пока не починим наши доски, так что держись. Вернулась эта водяная штука. Держись, я попробую стряхнуть ее. Наш ледяной друг способен превращаться в азотную кислоту. А хорошие новости есть. Если у меня будет нужный препарат, я смогу нейтрализовать его. Ты говоришь о нем, мужском роде. Ты что, думаешь, это мужик, что ли? Если бы это была женщина, Нейт, она бы сидела дома и готовила обед для своего мистера H2O. Не грусти, Джек. Твоего отца больше нет. Не думай о том, что с ним случилось. Все равно его не вернем. Может быть, правительство тебе и платит за то, что ты лезешь чужие мысли, но мою голову оставь в покое. Ты прав. Извини. Постой. Когда ты читала мои мысли, мне показалось, что я читал твои. Твой отец погиб в автокатастрофе? 
Когда мне было 9 лет, он разбился на смерть. Не думай об этом. Спокойной ночи. Похитили стену. Девчонка у нас, но она ранена. Если через секунду здесь не будет врача, я разнесу к стране в эту больницу. На юге ничего, на севере тоже. Мы больше часа ищем Скай, они исчезли. Надо продолжать поиски. Мы должны найти ее, ребята. Что вы собираетесь со мной делать? Что это такое? Просто думаю о изумлении, которое превратит тебя в обморок. Нет! О, да! Через пару минут ты станешь достойным членом моей семьи. Джек, я знаю, ты сможешь прочитать мои мысли. Это Скай. Я знаю, где она. Все готово. Я бы сказал тебе, что это совсем не больно, но ты же прочитаешь мои мысли и узнаешь, что я лгу. Теперь мы сможем его остановить. Эта тварь превратилась в азотную кислоту, я смешала из них глицерин и другие химикаты, и теперь мы сможем превратить его в нитроглицерин. Я люблю тебя, Айс.
Когда я заглянула в сознание Кеброн, я уловила там что-то связанное с твоим отцом. Ты можешь вспомнить, что именно? Мне напечатали лекарства, и я плохо соображала. Но когда я вспомню, я дам тебе знать. Спасибо. Ну что ж, мы, наверное, никогда больше с тобой не увидимся. Наверное, нет, но ты всегда можешь послать мне мысленный привет.